দর্শক চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংকট সম্ভাবনার নানা দিক নিয়ে এসটিভির নতুন আয়োজন চট্টগ্রাম দর্পণ আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শায়নাজ রিটন শুরুতেই জানিয়ে রাখি হোটেল আগ্রাবাদের সৌজন্যে প্রতি মঙ্গলবার রাত এগারোটায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে প্রতি পর্বে থাকবে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন আলোচনা এবং চট্টগ্রামের নান্দনিক কোনো বিষয়ে তথ্যচিত্র আজকের বিষয় চট্টগ্রামের গার্মেন্ট শিল্পের সংকট এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান জাবেদ এবং সাথে আছেন চট্টগ্রামের আরেকজন ব্যবসায়ী তিনি বিজেএমের প্রথম সহসভাপতি নাসিরউদ্দিন চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলোপচারিতা শুরুর আগে একটি রিপোর্ট দেখে নিচ্ছি চট্টগ্রামে গত ছয় মাসে প্রায় সাতান্নটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে নানা সংকটে এর মধ্যে অন্যতম সংকট বিদেশি বায়ারদের সত্য পূরণ করতে না পারা চলুন আগে রিপোর্টটি দেখে আসি তারপরে আলোচনায় ফেলা যাবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী গেল দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে পোশাক রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল তেয়াল্লিশ দশমিক তিন ছয় শতাংশ কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা সহ নানা কারণে পরের বছরগুলোতে এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যায়নি দু হাজার এগারো বারো অর্থ বছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ছয় দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ পরের দু বছরে যথাক্রমে বারো দশমিক সাত এক ও তেরো দশমিক আট তিন ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় পোশাক রপ্তানি খাতে কিন্তু এ বছরে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে এ প্রবৃদ্ধি আরও কমে দশমিক চার সাত ভাগে নেমে এসেছে শিল্প মালিকরা বললেন রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি বিদেশি ক্রেতাদের সত্যের বেড়া জালে পোশাক রপ্তানিতে এই ধস এই মুহূর্তে এই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জায়গার দরকার সাথে ওয়ান ডিজিট ইন্টারেস্টে যদি ব্যাংক লোন দেয় তাহলে মনে হয় আমরা মালিক পক্ষ টিকে টিকে যাব ইনশাল্লাহ বিজিএমই এর হিসাব মতে ইউরোপ আমেরিকার ক্রেতাদের সংগঠন অ্যাকর অ্যালায়েন্সের কারণে গেল ছয় মাসে চট্টগ্রামের সতেরোটি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এছাড়া সাবকন্টাকে কাজ করা ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়েছে আরও অন্তত চল্লিশটি উনিশশো সালে শুরু করা ডে এপ্রালস নামে এই কারখানাটি বন্ধ হয় গেল এপ্রিলে অথচ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বছরে দশ থেকে পনেরো লাখ ডলার রপ্তানি আয় করত কারখানাটি ফ্যাক্টরিগুলো আসলে বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাকর অ্যালায়েন্সের ইনস্পেকশনের কারণে সেই ফ্যাক্টরিগুলোর ম্যাক্সিমামই ছিল যে এরা সরাসরি এক্সপোর্ট করত এরা কোনো সাব কন্ট্রাক্ট করত না এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের এই বাংলাদেশ অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন সরকারি প্রণোদনার পাশাপাশি সহসা পোশাক খাতের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে বড় ধরনের সংকটে পড়বে দেশের সবচেয়ে বড় এই রপ্তানি খাত আমরা আসলে প্রতিবন্ধী দেখছিলাম মানে ভূমি প্রতিবন্ধী আপনার সাথে কথা বলবো তবে আমি আর একটু বিস্তারিত জানতে চাই জনাব নাসিরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর কাছে আসলে কি ধরনের সংকট এই মুহূর্তে আসলে মোকাবেলা করছে চট্টগ্রামের পোশাক শিল্প রানা প্লাজার যে এটা ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরে একটা ইমেজ ক্রাইসিস ইন্টারন্যাশনালি এবং লোকালি আমরা ফেস করেছি একই সঙ্গে তাজরিন ফ্যাশনের ঘটনা তাজরিন ঘটনা ছিল এগুলি আমরা মারাত্মক সমালোচনার সম্মুখীন হই আমাদের দেশের যারা সচেতন নাগরিক এবং বিদেশের যারা বায়ার এবং বায়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং অন্যান্যরা আমাদের সমালোচনায় সেটাতে সেটার কারণে আমাদের যে গ্রোথ যেটা আপনি দেখালেন সেটা আমাদের নেগেটিভ গ্রোথে চলে যায় সেখান থেকে গত এক বছর আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমাদের ইমেজটাকে আবার রিগেইন করার জন্য এবং সেই ইমেজের রিগেইন করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত অর্গানাইজেশনগুলো আছে বায়ার আছে তারা দুইটি ফোরাম এখানে ঠিক করেছে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো ইনস্পেকশন করার জন্য ইউরোপ ভিত্তিক এবং আমেরিকা ভিত্তিক এবং অ্যালায়েন্স দুইটা এগুলো আমাদের না এটা বায়ার রিকোয়ারমেন্টস ইন্টারন্যাশনাল রিকোয়ারমেন্ট এগুলো আমাদের কারোর কিছু করার নাই তারা তখন কন্ডিশন দিলাম যে বিল্ডিং ফায়ার and electric safety is more important আমি ওই প্রসঙ্গে আসলে আসবো আপনার কাছে আসতে চাইবো কিন্তু আমি একটু সুনির্দিষ্টভাবে যদি বলতে চাই ইমেজ সংকটের যে জায়গাটি ছিল সেখান থেকে আসলে কি বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে আমরা এখন এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারি আমাদের গার্মেন্টসগুলো পারফেক্ট ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এবং এটা ফুললি কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড ফুললি সেফ অ্যান্ড সিকিউর এই মুহূর্তে যে আমাদের হাতে যে ডাটা আছে যে ইনফরমেশান আছে এবং সেটা আবার ইন্টারন্যাশনালি সব বায়ারের হাতে আছে সুতরাং এখন আমরা বলতে চাই আমাদের অবস্থা 
আগে থেকে অনেক সুসংগঠিত আমরা অনেক ভালো অবস্থানে আছি আমি একটু এই প্রসঙ্গে একটু মানে ভূমি প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছে যেতে যাই আসলে আপনি সরকারের একটা অংশ ছাড়াও কিন্তু আপনি বাংলাদেশের একদম প্রথম শ্রেণীর একজন উদ্যোক্তা আপনি আসলে যে এই যে ইমেজ সংকটটা আসলে আপনাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আপনি বড় ধরনের একটা অভিজ্ঞতা সম্পর্ক কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে সরকার সেই জায়গাটা থেকে বের করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে এবং পারছে এখানে আসলে সমস্যাটা হয়েছে রান্না প্লাজা এবং নাজরিন তাজরিন ফ্যাশন এই দুটোর পরে কিন্তু হঠাৎ করে এই এই সেক্টর গার্মেন্ট সেক্টর কিন্তু হঠাৎ একটা খুব বেশি খারাপ অবস্থানের দিকে চলে গিয়েছিল বেশি করে যে ইমেজের কথা বলছি ইমেজ এবং ধরেন অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইস্যুগুলো হয়তো নেগলেক্ট করা হয়েছে এবং ঠিক আছে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়নি সেফটি স্পেশালি সেফটি ইস্যুগুলো এটাকে আমি কিন্তু ঠিক অন্যভাবে দেখি কীরকম অনেক সময় ক্রাইসিস কিন্তু একটা নতুন সম্ভাবনার জায়গা কিন্তু তৈরি করে দেয় আমি ঠিক এই জিনিসটা কিন্তু ওভাবে দেখি আজকে হ্যাঁ অবশ্যই এটা এটা আমারও খারাপ লাগে অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে নন কম্পানি নন কমপ্লায়েন্সের কারণে তো সুতরাং আবার ভিসাভি এই যে এখন এই অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স এদের স্ট্রিংজেন্ট পলিসির কারণে এখন অনেকগুলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এখন কমপ্লায়েন্সের দিকে চলে আসছে এবং যারা কমপ্লায়েন্স একবার হয়ে গেছে দেয়ার থ্রু কিন্তু এবং তাদের কিন্তু আর সামনে অর্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি চালু রাখার ক্ষেত্রে আনলেস তাদের অন্য ব্যক্তিগত বা অন্য পার্সোনাল কোনো সমস্যা না হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা কিন্তু মোটামুটি কিন্তু তারা বেশ ভালো করবে তো এই জিনিসটা আসলে আমরা কিন্তু এক একটা ফেজ আছে না আপনি সম্ভাবনার জায়গাটা যেটি বলছেন সেটি হয়তো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আর কি কিন্তু আমি যে জিনিসটা আপনাকে একটু বলতে চাইছিলাম আপনি একজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ছাড়াও কিন্তু যে সরকারের নীতি নির্ধারণের একটা অংশ বিশেষ করে ব্যবসায়ী কনসার্ন এই ক্ষেত্রে ইমেজ সংকটটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি দেখেন আমি মনে করি ইমেজ সংকট থেকে আমরা আমি বলবো না একেবারে পুরো বেরিয়ে আসছি বাট আমরা বের হওয়ার প্রায় কাছাকাছি পথে চলে এসেছি কিন্তু কারণ এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে আমাদের সরকার কিন্তু এই ব্যাপারে জিরো টলারেন্স কিন্তু পলিসি সাপোর্ট যেটা আমাদের সরকার তরফ থেকে দেওয়া দরকার অবভিয়াসলি বিজেপিকে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছি এবং ওনারাও কিন্তু মানে অ্যাক্ট করেছে অ্যাকর্ডিংলি এবং এখানে এখানে মানে বিদেশি সংস্থা বাংলাদেশ সরকার এবং বিজেপি তিনটা কিন্তু কোয়ার্ডিনেশনের মধ্য দিয়ে কিন্তু কাজগুলো হয়েছে এবং আমরা আমাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সরকার তরফ থেকে চেয়েছি যে এই এই ইস্যুগুলোকে যদি আমরা প্রপারলি অ্যাড্রেস করি এবং পলিসি সাপোর্টগুলো যদি আমাদের এই বিজেপি প্রাইভেট সেক্টর তারা তাদেরকে যদি আমরা দিতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি তারা এই ক্রাইসিসটাকে ওভারকাম করবে আলটিমেটলি তারাও তো দেশের জন্য কাজ করছে এখন দু সালের যে শুরুতে এবং মাঝে মাঝে যে একটা অবস্থানে তাদের অবস্থানটা চলে গেছে এবং শেষার্ধায় আমি বলবো না সেটা রাজনৈতিক সমস্যার কারণে অন্য সমস্যা হয়েছে অস্থিরতার একটা বিশাল একটা বিষয় কিন্তু এখানে একটা কাজ করেছে বাট এবছর কিন্তু সেটা কিন্তু আমি মনে হচ্ছে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে যে ইমেজ সংকটের জায়গা থেকে আপনারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আমার মনে হয় ইমেজ সংকটের জায়গা থেকে আমরা বের হওয়ার পথে বলা যায় আমি একেবারে বলবো না যে পুরোটা বের হয়ে গেছি তবে একেবারে দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছি আমরা একটা হয়তো টার্নিং পয়েন্টের মধ্যে অবস্থা আছে আমি তো জনাব নাসিরুদ্দিন চৌধুরী আপনার কাছে জিতে চাই আসলে মানে ভূমি প্রতিমন্ত্রী যেটি বলছিলেন সংকট কিন্তু সম্ভাবনা একটা নতুন দ্বার সৃষ্টি করে আপনার আসলে সেই সম্ভাবনার জায়গাটা কি তৈরি করতে পারছেন আপনার প্রস্তুত হতে পারছেন কেন প্রত্যেকটা গার্মেন্টস মালিক ভূমি প্রতিমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন আমি ওনার সাথে সম্পূর্ণ একমত এই যে রানা প্লাজা আমাদের আয় ওপেন হয়েছে আমরা সজাগ হয়েছি যে জিনিসগুলো মোর অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এক্সপোর্ট দ্যাট ইজ এ সেফটি অব দ্য আওয়ার ওয়ার্কার সেফটি অব আওয়ার ফ্যাক্টরি অ্যাসেট এটা আমরা ইগনোর করেছিলাম এটা আমরা এখন পুরোপুরি মেনে অ্যাজ পার ইন্টারন্যাশনাল রুলস অনুযায়ী আমরা সেটা করতে পেরেছি এবং সেটা আমরা ইন্টারন্যাশনালি সবাইকে থ্রু আইএলও থ্রু বায়ার্স ফোরামস আমরা জানা দিয়েছি এবং তাদের ডিপেন্ডেন্ট জানা দেওয়াতে যে মার্কেটে যে ক্রাইসিস ছিল যেটাতে আমরা সরকারকে সরকারের কাছে আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে সরকার যখন রানা প্লাজা ঘটান ঘটেছে একেবারে পুরোপুরি আমাদের পাশে আমাদের বিজেপিকে সাপোর্ট দিয়েছে এবং বিজেপি সেটাকে অবলম্বন করে আমরা যে সমস্ত প্রবলেমগুলো ফেস করেছিলাম সবগুলো আমরা ওভারকাম করে আজকে আমরা বলতে পারি বিনে দ্বিধায় আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি কিছু কিছু অস্থিরতা থাকবে এটাকে মেনে নিয়ে আমরা ব্যবসায় যাচ্ছি সেটা আমরা একদিনে ওভারকাম করতে পারবো না এটা সময়ের সবসময় চ্যালেঞ্জিং আমাদের কিন্তু আমরা যে সমস্ত প্রবলেমগুলো পড়েছিলাম রানা প্লাজা তাজরিন আদারে এগুলো আমরা ওভারকাম করেছি এখন আমরা সামনের দিকে
টার্গেট এসিভ করেছে দুই হাজার বিশের মধ্যে সেটাকে এসিভ করার জন্য আমাদের এখন সহযোগিতা দরকার সরকারের ওনারা করেছেন আরও সহযোগিতা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা প্ল্যান হয়ে কোথাও একটি জায়গায় ট শহর থেকে বের হয়ে যেখানে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে একটু স্টিম লাইনে নিয়ে আসতে পারি যেখানে ইলেকট্রিসিটি থাকবে গ্যাস থাকবে ওয়াটার সাপ্লাই থাকবে ওয়ার্কারদের এনভায়রনমেন্ট থাকবে रिपोर्ट चले ग জায়গা পেতে হলে সময় লাগে একদিনে জায়গা পাওয়া যায় না আবার যে জায়গাগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আমাদের জন্য সুইটেবল কি না সেটাও একটা সমস্যা पोशाशिल्पकट दर्शक असंख्य धन्यवाद थार्जारा देखें चट्टग्राम दर्पण परेशित हे होटेल आग्राबाद सौजन्य दर्शक हमें कथा बरतर आगे मानव भूमि प्रतिमंत्री जे गार्मेंट शिल्पर जो आलदा जैगा बरद्द विषय हमें सरसिटी आपका जानते चाहिए कत दूर एगे बीजेपी प्रथम सभा राजेश सहेब तो बी मन कर समय दबी आसने ठीक ये जैगाब्धि करें एक परामर्श दिए हे আমাদের চট্টগ্রামকে নিয়ে আমরা কথা বলি যেহেতু চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে গার্মেন্টস এই সেক্টরটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে পুরো একটা জায়গাকে পুরো গার্মেন্টস শিল্প না দিয়ে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু পকেট করা मानी मंत्य कर तब कन्फिडेंट उन एक क्षेत्र अंत पक्षे सरकार तरफ थे इतिम्य माननीय प्रधानमंत्री एक दिक निर्देश दिए गार्मेंट्स शिल्पल्लि क्यों कराते क्योंकि ए बेपारे बस स्टाडी करते बोले এবং সুতরাং আমরা এই কাজগুলো যদি হয়ে যায় আমার মনে হয় ওনাদেরকে আমরা আর একটা ভালো একটা অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবো আসলে এখানে জিনিস একটা জিনিস বুঝতে হবে এখানে সমস্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশ এখন টোয়েন্টি টু বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করছে এটা কিন্তু একটা বিশাল একটা অর্জন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড সবাই কিন্তু এই মার্কেটটা কিন্তু ধরতে চায় বাংলাদেশ এই জায়গায় এসেছে কিন্তু একদিন আসেনি অনেক কিছুর गार्मेंट्स सेक्टर एटलिस्ट आर हिसेब निकेशे आगामी बीस बचर अंत पक्षे फ्लारिश कर करते ही थको वल्यूम ओबा बाढ़ क्या अंत पक्षे निश्चित আমি এবার জনাব নাসিরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আপনার কাছে আসতে চাই আসলে সরকারের যে এইসব আসার কথা তবে উদ্যোগের কথা আপনারা কতটুকু সন্তুষ্ট হতে যে কথাটুনি বলেছেন ছোট ছোট জোন করে যে গার্মেন্টস সেক্টর করার জন্য এটাতে আমরা পকেট করার জন্য এগুলো আমরা একমত তবে যেখানে করব সেখানে ফুল ফেসিলিটেট করতে হবে যেগুলো বলেছেন ওই ডরমেটারি করতে হবে হসপিটাল করতে হবে বাচ্চা ছেলে চিলড্রেনদের জন্য মানে একটা পল্লি করে যে সমস্ত সুবিধা থাকতো প্রত্যেকটা পকেটে দেওয়া থাকতে হবে এবং সেখানে আমাদের কোনো আপত্তি নাই আমরাও চাই ছোট ছোট জোন করে চট্টগ্রামের শহরের বাইরে এই জায়গাতে আমরা গার্মেন্টস পল্লি গড়ে তুলব এবং আগামীতে যদি আমরা সেই সুযোগগুলো করতে করে নিতে পারি যে টার্গেট আমরা এসিভমেন্ট যে দুই হাজার বিশের মধ্যে আমরা ফোর্টি বিলিয়ন 
যদি আমরা এক্সপোর্ট করার যে টার্গেট দিচ্ছি সেটা আমরা অ্যাসিভ করতে পারবো এবং ভূমি চাওয়া ছাড়া আসলে আপনাদের এই মুহূর্তে আর কোনো যে দাবি দাবা অথবা বলার আছে কিনা এই মুহূর্তে আমাদের মেইন দরকার আমাদের সিঙ্গেল ডিজিট আমরা প্রতিবেদন দেখছিলাম সিঙ্গেল ডিজিট এই যে এগুলো নিয়ে আমরা এখন বলবো না সব অলরেডি অলরেডি ইন্টারেস্ট কমে গেছে ইন্টারেস্ট নিয়ে যে কথাটা বলেছে আমি এটা একটু বলি ইন্টারেস্ট কিন্তু এখন কমে আসছে কমে আসছে অলরেডি কমে আসা শুরু করছে তাছাড়া এক্সপোর্টাররা কিন্তু সব সময় একটা আলাদা মোটামুটি ভাবে কিন্তু আমি মনে করি আমরা যারা সরকারে আছি যেহেতু আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের একটা অভিজ্ঞতা আছে আমরা এই জায়গা থেকে বলছি না আমাদের এই পলিসি সাপোর্টটা আমাদের এখন সময়ের দাবি এবং আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু কাজ করছি আর দর্শক আমরা কথা বলছিলাম জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ মানে ভূমি প্রতিমন্ত্রী কথা বলছিলাম নাসির উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে তাদের সাথে কথা শেষ করার আগে আমরা আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমরা প্রতি পর্বে চট্টগ্রামের নান্দনিক কোনো বিষয় নিয়ে একটি তথ্যচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আজকে আপনাদের দেখাতে চাই অতিথিদের সাথে নিয়েই আজকের তথ্যচিত্রের বিষয় হচ্ছে চট্টগ্রামের ওয়ার্ড সেমিট্রি যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত একটি বিশাল দেখার এবং শেখার একটি জায়গা চট্টগ্রামের ওয়ার্ড সেমিট্রি জিসি মোড় থেকে পূর্ব দিকে সোজা গোলপাহাড় মোড় সেখান থেকে ডানে বাদশামিয়া সড়ক কিছুটা ঢালু এ সড়ক দিয়ে উপরে উঠলে বা দিকেই দেখা মিলবে সবুজে ঘেরা নান্দনিক এক জায়গা প্রথমে পার্ক ভেবে ভুল করবেন অনেকে কিন্তু এটি আসলে সমাধিস্থল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দেয়া সৈনিকদের শেষ আশ্রয়স্থল অনেকে ঘুরতেও আসেন তবে সচেতনরাই জানেন এটি একটি কবরস্থান তাই এর পবিত্রতা রক্ষাটাও জরুরি এখানে আসলে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা অনেক সুন্দর মনোরম একটা পরিবেশ দেখার মতো যতগুলো আপনার সৌন্দর্য জায়গা আছে এটাই সবচেয়ে আমার থেকে অনেক ভালো লাগছে এখানে অনেক ডিসিপ্লিন আছে আমরা সময় পেলে এখানে আসি এই পবিত্র স্থানে যেহেতু বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি সম্পর্কে আর এখানে ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায় এটাকে যত দূর সম্ভব মানে পবিত্রতার সাথে ব্যবহার করা এটা সবার কাছে আমরা আসলে একটি তথ্যচিত্র দেখছিলাম আমরা আসলে এস টিভি বিশ্বাস করি শুধুমাত্র সংকট না আসলে সম্ভাবনা দর্শনীয় নান্দনিকতা তুলে ধরতে চট্টগ্রামের আমি সর্বশেষ আপনার কাছ থেকে একটু করে মন্তব্য জানতে চাই সব সামগ্রিক বিষয়ে আজকের তথ্যচিত্র এবং যে বিষয় নিয়ে একটু চট্টগ্রাম তো অবশ্যই একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি জায়গা তাই না এখানে আমাদের রাঙ্গামাটি কাপ্তাই বান্দরবন এই এই যে এগুলো আছে আমাদের চট্টগ্রাম সি বিচ যেটা আছে কক্সবাজার বিচ আছে সেই টোটালি জোনটাকে আমি বলছি তো সুতরাং এখানে অবশ্যই অনেক সুযোগ আছে তবে এই ক্ষেত্রে যতটুকু তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কথা ছিল ঠিক ওই অংশে হয়নি আমি মনে করি দীর্ঘদিন ধরে সেটা একেবারে আমি মনে করি দীর্ঘদিন ধরে হয়নি তবে আমরা আমাদের সরকার আসার পরে দু সালে এখনও চলমান আমি বলবো অনেকগুলো প্রকল্প কিন্তু নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ধরেন এই যে কর্ণফুলির তীরে যে মেরিন মেরিন ড্রাইভ মেরিন ড্রাইভ সুন্দর কিন্তু একটা দৃষ্টিনন্দন হবে কিন্তু একটা পার্ক হবে এখানে সবাই বিকেল একটু আড্ডা আসলে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম না আসলে এই যে পুরো বেলটাই কিন্তু একটা পর্যটন একটা অপার সম্ভাবনা অপার সম্ভাবনা জায়গা সুতরাং এইগুলি যখন হয়ে যাবে আর ধরেন আমাদের আসলে এই ফুল ফ্লেজেড ফাইভ স্টার হোটেল কিন্তু ছিল না এখন সেটিও হচ্ছে সেটিও হচ্ছে তো সুতরাং এখানে আগুলো তো অনেক হোটেলে আছে অনেক বেশি ফোকাস হবে অনেক বেশি ফোকাস হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট অনেক বেশি আসবে এবং বিদেশিরা আসা শুরু করবে হ্যাঁ বিদেশিরা আসলে স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে ক্যাটার করার জন্য কিন্তু তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা চাইবো এটাকে তাদের স্ট্যান্ডার্ড সামনের সময় আরো সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম আশা করছে কারণ ঢাকাতে আমরা যেমন দেখেছি সংক্ষিপ্তভাবে একটু মোলায়ম শুনতে চাই জনাব নাসির দান আহমেদ চৌধুরী ওভারঅল আপনি যদি সম্ভাবনার জায়গা থেকে যদি বলতেন আসলে গার্মেন্ট শিল্পের একটা বড় সম্ভাবনার জায়গা আছে আমাদের চট্টগ্রামটা শহরটাকে যদি বলি একেবারে ছোট্ট একটা জায়গাতে আমরা চারিদিকে গেরো তার বাইরে আমরা যাচ্ছি না শহরটাকে এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে না উপশহর গড়ে তোলা হচ্ছে না দেয়ার ইজ নো মাস্টার প্ল্যান এটাকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য সৌন্দর্যটাকে সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য যে সমস্ত কাজকর্ম সেগুলো ঠিক মতো হয় নাই চট্টগ্রামকে যদি একটি ছোট্ট কথাই বলি আমরা অবহেলিত 
চট্টগ্রাম অঞ্চল নিশ্চয়ই সামনের সময় আমরা সেই অবহেলা চাইবো না আপনি আমি সবাই আগামী দিনে আমরা চাই চট্টগ্রাম সুন্দর হোক ভালো হোক এবং সেখানে আরো এটা এক্সপ্যান্ড হোক আমি আপনাদের সেই আশাবাদের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় বিজেপি প্রথম সভাপতি জনাব নাসির জানাবেন চৌধুরী দর্শক কথা বলছিলাম চট্টগ্রামের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং দুজন ব্যবসায়ী নেতা তাদের সঙ্গে আমরা ভবিষ্যতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন